ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி ஒன்பதரை மணி வாக்கில் நம்முடைய சந்திரயான் ரெண்டு வந்து பூமியில் இருந்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அனுப்புறது மெதுவாக மெதுவாக அதனுடைய பயணத்தை உயரத்தை அதிக பண்ணி அதிக பண்ணி இன்று மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்து போகக்கூடிய நிலவினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த முறையில் பூமியை விட்டு நம்ம வந்து வேறொரு கிரகத்துக்கோ வேறொரு துணைக்கோளுக்கோ அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் மூன்றாவது முறையாக நம்முடைய சந்திரயான் ரெண்டு அனுப்பும் பொழுது இந்தியா மூன்றாவது முறையாக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதன் பிரகாரம் இது முறை அடந்த வெற்றிகள்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பவாதங்களையோ அதிர்ஷ்டத்தில் வந்து அதை தாண்டி அப்படின்னு மற்றவங்க சொல் சொல்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அது அதையும் தாண்டி மூன்றாவது முறையாக ஜெயிக்கும் பொழுது இது கண்டிப்பாக நம்முடைய திட்டம் சரியாக போயிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வெளிப்பாடு உலகம் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இந்த வெற்றி அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல் நாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம் ஜூலை பதினஞ்சுன்னு ஆரம்பிக்கணும் தான் ஆனால் அந்த நேரத்தில் சிறு தற்காலிகமாக ஒரு தடை ஏற்பட்டுச்சு அது என்னென்னு சரி பார்த்து பார்த்துட்டு சரி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு ஜூலை இருபத்தி ரெண்டில் அனுப்பினாலும் கூட இறங்க வேண்டியது செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி தான் அப்படிங்கிறத நிர்ணயிச்சிருந்தோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போவதற்கான இந்த திட்டத்தில் ப்ரொபோஷ்னஸ் அப்படிம்பாங்க இந்த திட்டத்தில் வந்து இப்போ இது மாதிரி இது மாதிரியான சில தடங்கள் வந்தாலும் கூட திரும்ப நம்ம இலக்கை வந்து சரியாக அடைஞ்சிட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இப்போ வந்து அதிக நாள் எடுக்கிற மாதிரியே நான் பண்ணுறோம் இப்போ ஒன்று இன்னொன்று வந்து நம்முடைய திறன் ஜிஎஸ்எம்பி மார்க் திரி அப்படின்னு திறன் பெருசாக இருந்தாலும் கூட மற்ற நாடுகளுடைய ஏவுதாரத்தை விட இதனுடைய திறன் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கம்மியாக இருந்தாலும் அதனுடைய விலை அதுக்கான செலவும் கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் அதை வச்சுட்டும் கூட மெதுவாக மெதுவாக நாம் அதனுடைய நீள்வட்ட பாதையை உயர்த்தணும் உயர்த்துவதற்கு பல நாட்கள் எடுத்துவதற்கான வச்சுருக்கணும் ஆனால் முதல் ஒரு வாரம் முன்னா ஆரம்ப ஆரம்பிக்க வேண்டிய வேலை ஒரு வாரம் தடைப்பட்டு போனாலும் கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த நம்முடைய நீள்வட்ட பாதையில் எப்படி இது பண்ண சரி பண்ணணுமோ அதற்கான காலகட்டமைய அட்டவணையை நாம் மாற்றிக்கிறோம் அது இல்லாமல் நிலவு வந்து இது மாதிரி நம்ம அலை அடைவதற்கு இரண்டு ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் கொடுக்குது அதாவது நிலவு அதனுடைய நீள்வட்ட பாதையில் பூமி சுற்றிட்டு போயிட்டு இருக்குது இப்போ பூமி சுற்றிட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அதுவும் ஒரு சாய்ந்த பாதையில் தான் போகுது சாய்ந்த பாதையில் போகும் பொழுது தெற்கிலிருந்து வடக்கு வரும் பொழுது ஒரு ஒரு போதும் அதே மாதிரி கீழே இறங்கிட்டு வடக்கிலிருந்து தெற்கு கீழ் புயலை போகிற மாதிரி இருக்கும் அப் அப்பவும் ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டு இடங்கள் பதினாலு நாட்களை விட்டு ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாட்கள் இருக்குது இந்த ரெண்டு நாட்கள் எந்த ஒரு நாட்கள் நம்ம போகலாம் அதனால் ஜூலை பதினஞ்சில் ஆரம்பித்து செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி இறங்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து செப்டம்பர் இந்த இது மாதிரி இந்த நாளில் போய் நிலவரி இறங்க தொடங்கும் அப்போ நிலவை தருவதற்கும் முதலில் போனதற்கும் இப்போ வர்க்க எந்த இடத்துக்கு சேரணும் அதுக்கும் ஒரு பதினாலு நாட்கள் இடையில் வந்துடுது அதாவது ஏழு நாட்கள் பின்னால் நம்ம போனாலும் கூட நம்ம நிலவை அடைய வேண்டிய நாட்கள் முதல்ல இருந்ததை விட பதினாலு நாட்கள் தள்ளி வருது அது அந்த பிரகாரம் இன்னும் ஒரு ஏழு நாட்கள் அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அதனால தான் நிலவை போய் அங்கே அதை போய் அதே மாதிரி நிலவை அடைந்தால் பிறகு அங்கே சுற்றக்கூடிய நாட்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருப்போம் அது வந்து இது மாதிரி போய் நிலவை சேருவதற்கு காலம் தாழ்வு போனாலும் கூட முதல் அந்த மாதத்தினுடைய முதல் சந்தர்ப்பத்தை எடுத்துக்காமல் பதினாலு நாட்கள் வர கழித்து வர முதல் சந்தர்ப்பம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட முடியும் அதனால் இது இதனால் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு போவதற்கு இப்போ இங்கேருந்து நம்ம விமான நிலையத்துக்கே போகணும்னா கூட விமான நிலையத்துக்கு முன்னால் போகிறதுக்கு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகிறோம் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து இந்த இந்த நேரத்துக்கு போகிற அப்படிங்கிறத விட ரெண்டு மூணு பஸ் வரலாம் அதில் ஒரு பஸ் போக முடியலன்னா கூட அடுத்த பஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பஸ் மூணாவது பஸ் போனாலும் கூட விமானத்துக்கு போய் ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணி விமான நிலையத்தில் சேர்த்துட முடியும் அப்படின்ட்டு நம்முடைய தாத்தா பாட்டிகள் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்மளும் இந்த பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நேரம் அதிகமாக எடுத்துருக்கோமா முதல்ல தெரிஞ்சாலும் கூட எந்த ஒரு சின்ன தடை வந்தாலும் கூட அந்த தடையை தாண்டி திரும்ப நம்ம இலக்கை அடைவதற்கான அதற்கான நேரங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை பண்ணியிருக்கோம் இதையும் தாண்டி ஒரு சிறிய ஒரு கலனாக ஜிஎஸ்டி நமக்கு பெருசாக இருக்கலாம் இருந்தாலும் நிலவை அடைவர்களாம் பார்த்துக்கோங்கன்னா பூமியிலிருந்து பார்த்துட்டு அஞ்சாவது வரையே போயிடுவாங்க மிக திறன் அடையுடைய ஏவுதலம் பண்ணும் ஆனால் அது அதை விட பத்து ஒரு மடங்கு செலவாகக்கூடிய ஜிஎஸ்டி வச்சுட்டு தான் கூட நம்ம வந்து இதில் போக முடியுது ரெண்டாவது ஒரே முயற்சியில் நம்ம போனோம்னா போகும் பொழுது சில தவறுகள் ஏற்பட்டுதுன்னா நம்ம இலக்கு சரியாக அடைஞ்சிட முடியாது அதனால தான் நிலவுக்கான பயணமும் செவ்வாய்க்கான பயணமும் கூட பல நாடுகள் முயற்சி கொண்டால் முயற்சி கொண்டாலும் கூட அதனுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது வந
பயண பாதையை சரி பண்ணுறதுனாலையோ அதனுடைய வேகத்தை சரி பண்ணுறது அதனுடைய எது மாதிரி திசையில் போகிறோம் அதை சரி பண்ணுறது அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது அதனால தான் இந்த திட்டம் மிக சிறந்த திட்டம் அப்படிங்கிறத மூன்றாவது முறையாக உலகம் நடந்திருக்கு இப்போது நாம் நிலவை அடைஞ்சிட்டோம் நிலவை சுற்றிய பாதையில் அது வந்து நீள்வட்ட பாதை எப்படி பூமியை சுற்றி நீள்வட்ட பாதை ஒன்று அமைச்சு ஜிஎஸ்எல் கொடுக்குது அது மெதுவாக 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 அதிகப்படுத்தி நிலவை அடைஞ்சோம் இப்போ அது வேறு மாதிரி நிலவை அடைஞ்சிட்டோம் நிலவை அடைஞ்ச பாதை வந்து நீள்வட்ட பாதையாக இருக்குது நீள்வட்ட பாதையில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இருபத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் நிலவு காரியங்களும் பதினெட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் நிலவை விட்டு தோற்று இருக்கிற மாதிரி நீள்வட்ட பாதையில் இப்போ சந்திரயான் ரெண்டினுடைய மூன்று கட்ட களங்கள் ஒன்று வந்து பாய்க்கலன் மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஆர்பிட்டர் அப்படின்னு வந்து பின்னால் அது நிலவை சுற்றி போயிட்டுருக்கும் இன்னொன்று வந்து விக்ரம் அப்படிங்கிறதுல மெதுவாக நிலவில் இறங்குது அது அப்புறம் அது விக்ரம்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரஜான் அப்படிங்கிற ஆறு சக்கர வண்டி இந்த மூன்று சேர்ந்த ஒரு ஒரு கூட்டமை கூட்டு கூட்டு சுற்றி வந்து இப்போ பூமி நிலவை சுற்றிட்டு இருக்கு இப்போ அடுத்த ஒரு நாட்களில் மெதுவாக மெதுவாக நம்ம எப்படி நீள்வட்ட பாதை அதிகப்படுத்திடணும் அதனுடைய வேறு பாதியாக நீள்வட்ட பாதை மெதுவாக மெதுவாக சந்திரன் சுற்றிய பாதையை பற குறைச்சிக்கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நூற்றி இருபது நூற்றி பதினெட்டு கிலோமீட்டர் மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த ஒரு பாட்டு வர சுற்றுவட்ட பாதையில் திருவம்பட்டு திருவம் வர்ற மாதிரி இப்போ ஒன்று பண்ண வைக்க அமைக்கப்படும் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து செப் இன்னிலிருந்து செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதிக்குள்ள அந்த வேலையெல்லாம் முடிக்கப்படும் முடிக்கப்பட்ட முறைக்கு செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதியில் காலையில் மெதுவாக விக்ரம் வந்து இது அது தாய்க்குளத்தில் இருந்து பெரிய பிரிக்க பெரியவருக்கான கட்டளை தலையிலிருந்து அனுப்பப்படும் அப்புறம் விக்ரம் பிரிஞ்சாம் பிறகு அங்கிருந்து அதனுடைய பணியை விக்ரம் ஆரம்பிக்கும் விக்ரமில் வந்து எப்படி இங்கிருந்து பூமியில் இருந்து நிலவுக்கு போவதற்கும் நிலவை சுற்றிய பாதை அடைவதற்கும் நிலவை சுற்றிய பாதையிலிருந்து குறிப்பிடுவதற்கும் எப்படி ஒரு திரவ எந்திரம் வந்து ஆர்பிட்டல் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு அஞ்சு எந்திரங்கள் இருக்கு அந்த அஞ்சு எந்திரங்களுடைய பணி அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும் அதிலிருந்து மெதுவாக அந்த வட்டப்பாதையிலிருந்து இப்போ திரும்ப நிலவு நோய்க்கு போகணும் அப்போ வந்து இரண்டு அடுக்காக போகணும் ரெண்டு அடுக்காக போய் முப்பது கிலோமீட்டர் அடையும் முப்பது கிலோமீட்டர் அடைஞ்ச பிறகு செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அது செப்டம்பர் ரெண்டுலேருந்து செப்டம்பர் ஏழு வரை இந்த மாதிரியான பணிகள் நடக்கும் இந்த சமயத்தில் என்னுடைய விக்ரமுடைய எல்லா கருவிகளும் சரியாக இயங்குதா கடைசியாக ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அன்றைக்கி அதிகாலையில் ரெண்டு மணி சுமார் இருக்குது உலகமே எல்லாம் பார்த்துட்டு தொடங்க இந்தியா மக்கள்லாம் பார்த்துட்டு அந்த சமயத்தில் அதனுடைய ஒரு இங்கேருந்து கிலோமீட்டர் வந்து பூமியிலிருந்து நடக்கக்கூடிய சமைக்கை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு அது அதனுடைய பாதையை சரியாக பார்த்துட்டு எந்த இடத்துல போய் இறங்குறதோ அந்த இடத்துல நீங்கள் போகணும் அதற்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகள்லாம் இந்த செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி வந்து செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இதில் வந்து விக்ரமில் பண்ணப்படும் அதற்கான கட்டளைகள்லாம் இப்போ பண்ண பூமியிலிருந்து அனுப்பப்படும் அதை வச்சுக்கிட்டு அதனுடைய சுற்றுவட்ட பாதையை மெதுவாக பழகி கீழே கொண்டு வந்து பதினஞ்சாம் நிமிஷம் இங்கே இறங்குவது எங்கே இறங்குறோம் அது பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்பாக அதே தானியங்க வரையில் அதனுடைய வேலை ஆரம்பிக்கும் அது இருக்கக்கூடிய ஐந்து எண்ணூறு நியூட்டன் திறனுள்ள இயந்திரங்கள் திரவ இயந்திரங்கள் வந்து நான் வந்து கார் ஓட்டும் பொழுது நம்ம போய் அக்சலரேட்டர் அழுத்திட்டு ஸ்பீடாக போவோம் மெதுவாக மெதுவாக உடர்த்து நிற்கிறோம்னா அந்த இடத்துல சரியாக நிற்கிறோம்னா சடனாக நிற்காம சட் சரியாக மெதுவாக மெதுவாக நிற்கணும் அப்படின்னா மெதுவாக 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 கொண்டு போய் அப்போ அதனுடைய வேகத்தை குறைச்சி அங்கே நிறுத்தி நிற்கும் அது கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி முதல்ல வந்து அஞ்சு இயந்திரங்கள் இருக்காம இருக்கும் ஆனால் இயக்கம் போகும் பொழுது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பதவி நிமிஷத்தில் இந்த இடத்துல இவ்வளோ வேகம் இருக்கணும் இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை அதை அதுக்கு சரியாக போகிற மாதிரி போகணும் அது சரியாக போகுதா அப்படிங்கிறது வந்து விக்ரம் இருக்கக்கூடிய புகைப்பட கருவிகள் கேமரா இருக்கு இல்லையா அது கீழே பார்த்துட்டே வரும் அதற்கான சமைக்கல் முதலே கொடுத்துருக்கோம் நான் போகிற இடமும் இந்த இடமும் சரியாக வருதா அப்படின்னு பார்த்துட்டே நம்ம ஊருக்கு போகிறோம்னா ஒரு அந்த எந்த இடத்துக்கு போய் சேர்றோமோ அதுக்கு முன்னால் போகக்கூடிய வழித்தடங்களில் இருக்கக்கூடிய இடமெல்லாம் சரியாக பார்த்துட்டே நான் போகிறோம் அதே மாதிரி அதுவும் பார்த்துக்கிட்டே போகும் பார்த்துக்கிட்டே போய் மெதுவாக போய் எந் இறங்கக்கூடிய இடத்துல தெந்து நூற்று பக்கத்தில் போய் இறங்கும் பொழுது அந்த இடத்துக்கு மேலே போகும் பொழுது அது சரியாக நிற்கிற மாதிரி ஒரு இருக்கும் அப்போது நான்கு கால்களும் அதனுடைய தரைப்பகுதியை பார்க்க மாதிரி இருக்கும் அப்போ அங்கிருக்க கேமரா திரும்ப பார்த்துட்டு இறங்கக்கூடிய இடத்துல வந்து எல்லாம் சமமாக இருக்குதா நாலு காலும் போய் சரியாக இறங்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பெரிய கல் எதாவது இல்லாமல் இருக்கணும் அது மாதிரி பார்க்கணும் ஏன்னா இறங்க அந்த அந்த இடம் இது வரைக்கும் சிறு தெந்துரு போய் யாரும் இறங்கல ஆனால் இடங்களுடைய பல இடங்களில் வந்து பெரிய பெரிய பரங்கள் இருக்கிற மாதிரி இப்போ
அது போவதற்கான ஒரு வகையில் கூட இந்த விக்ரம் வந்து அவன் வடிவமைப்பு பண்ணியிருக்கு அதனால் அது அப்படி போகி சமமான ஒரு இடத்துல அது இறங்கும் இறங்கின பிறகு ஒரு சிரமணி துணிகள் அது ஒரு இறங்கினதையும் வந்து பூமிக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னா நமக்கு எந்த ஒரு புகைப்படம் வரப்போகிறது இல்லை ஆனால் இருக்கக்கூடிய சமிக்கைகள் டெலிமெட்ரி அப்படின்னா அந்த சமிக்கைகள் வந்து அங்கிருந்து முன்னாம் பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இதரவேந்திரங்கள் அதனுடைய இயக்கம் நீடிச்சு அப்படின்னும் அப்படி அப்போ போயிட்டே இருக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம கார் போயிட்டே இருந்தோம்னா அப்படி ஸ்பீடாக மட்டும் இல்லை எவ்வளோ வீ எவ்வளோ வேகத்துக்கு போகிறது தெரியும் அதே மாதிரி இது எந்த வேகத்துக்கு போயிட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் நம்ம பூமியிலிருந்து வரக்கூடிய டெலிமெட்ரி சொல்ல சொல்ல முடியும் இப்போ அது வந்து பூஜ்ஜியம் காமிக்குது அப்புறம் அது இல்லாமல் இந்த இறங் இறங்கின இறங்கின பிறகு வந்து எல்லா திறமைந்தர்கள் நின்றுது அப்புறம் அதோடைய தட்பவெப்பநிலையும் இது வித்தியாசம் போடுது பூமி நிலவு தொடர்றதுனால இது எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் இறங்கின பிறகு அதனுடைய சூரிய தகடுகள் நிலையாக மின்சாரம் எடுத்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது வந்து பேட்டரி வந்து எடுக்காமல் வரு வருது அப்படி தெரியும் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நாம் வந்து கண்டிப்பாக நிலவில் இறங்கிட்டு சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் ஒரு நான்கு ஐந்து மணி நேரம் கழிச்சு என்ன இப்போ இறங்கின பிறகு அந்த இடத்துல நிறைய தூசி வரலாம் அந்த தூசிகளெல்லாம் வந்து அடங்குன்னு பார்க்கணும் அடங்கின பிறகு மெதுவாக புகைப்படம் எடுத்து பார்க்கணும் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் பொழுது இதில் ஒரு சூரிய தகட்டில் வந்து அப்படியே அது விலை கீழே வரும் திறந்து கீழே வரும் அதுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு இருந்த ஆர் சக்கர வண்டியான பிறகுங்க அதுவும் வந்து மெதுவாக கீழே வந்து அதனுடைய பணியை ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதியே செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி மதியம் வாக்கில் இந்த வேலைகள் ஆரம்பிக்கும் அந்த மதியத்திலிருந்து அடுத்து பத் பதினாலு பதிமூன்று பதினாலு நாட்களுக்கு வந்து மெதுவாக பிறகு விக்ரமனுடைய வேலைப்பாடும் விக்க பிரஜானுடைய செயல்முறைகளும் சரியாக போகும் அங்கே என்ன மாதிரியான கனிம வளங்கள் இருக்குது நீர் இருக்கு உண்மையா அப்புறம் வந்து அந்த தட்பவெப்பநிலை எப்படி இருக்குது அந்த இறங்கின நிலத்தில் வந்து இருந்து பதினேழு நாட்கள் பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா நிலவில் வந்து அப்போ சின்ன சின்ன நில நிலநடுக்கு மாதிரி பூமி நடுக்கம் அப்படின்னு ஏற்படுது அப்படிங்கிறாங்க அது அது ஏற்படுதுன்னா அது அதனுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்க்க முடியும் இது மாதிரியான பரிசோதனைகளுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் இது எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு சூரிய தேட்டுகளுடைய மின்சாரம் தான் முக்கியமாக தேவை அந்த அந்த இறங்கின இடத்துல சூரியனுடைய ஒளிவுக்கு பதினாலு நாட்கள் அந்த அதிகமாக இருக்கும் அந்த பதினாலு நாட்கள் முதல் நாளில் போய் நாங்கள் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்புறம் இந்த பதினாலு நாட்கள் முடிக்காம பிறகு இன்னொரு பதினாலு நாட்கள் வந்து ஒரு இரவாக இருக்கு அந்த இரவில் வந்து அந்த சூரியனுடைய நிலவுகளுடைய தட்பவெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கூலாக போகும் அதாவது நம்ம வந்து பூஜ்ஜியம் டிகிரியிலே வந்து தண்ணி வந்து பனிக்கட்டி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனால் அந்த பூஜ்ஜியத்துக்கு தாண்டி கிட்டத்தட்ட இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் கீழே அதுக்கு தாண்டி இரநூறு டிகிரி செல்சியஸ் கீழே வைக்க போகும் பூமியில் எந்த இடத்துலையும் அது மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ பூமியை இருக்குது அந்த இடத்துக்கு போகும் அதில் வந்து இது வந்து நம்மளுடைய விக்ரம் விக்ரமிலையோ அல்லது கடுமையாலையோ இருக்கக்கூடிய மின்னணு கருவிகள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கருவிகள் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து செயல்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அதை நாம் வந்து செயல்களுக்காக வச்சுருந்தாலும் கூட அது ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் கூட அது ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் அப்படிம்பாங்க அதுக்கும் கீழே போகிறதுனால திரும்பி நாங்கள் பதினாலு நாட்கள் கழித்து சூரிய ஒளி பட்டாலும் திரும்பி அது அதனுடைய விளைப்பாடு இருக்க மாதிரியாக சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அதில் ஒரு செக்யூரிட்டி வச்சுருக்கோம் அதாவது திரும்பி வந்தால் பிறகு சூரிய ஒளி பட்டுச்சுன்னா அந்த சூரிய ஒளி வச்சுக்கிட்டு அதனுடைய மின்சாரத்தை வச்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை வந்து நான் அப்படியே வெப்பப்படுத்த முடியுமா ஹீட்டர் சென்று இருக்குது அதை வச்சு வெப்ப வெப்பப்படுத்துகிறோம் வெப்பப்படுத்தி சரியான வெப்பம் தான் பிறகு அது திரும்ப உயிர்ப்புக்கு முயற்சிக்கும்படியான சின்ன சர்க்கியூட் வச்சுருக்கு அது சரியா அது சரியாக இயங்கும் ஆனால் இருந்தாலும் எப்படி அப்படி ஆன் பண்ணோம்னா பிரஜானும் நம்முடைய விக்கிரமும் உயிர்ப்புக்குமா அப்படிங்கிறது இதுவரைக்கும் சரியாக சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் அது ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குமா அப்படி பார்க்குறதுக்காக வச்சுருக்கிறோம் அப்படி இயங்குச்சு அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப பல நாட்களுக்கு இயக்கி வைக்க போன வாய்ப்புகள் இருக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் கூட மேலே இருக்கக்கூடிய அதாவது நிலவு சுற்றி வந்திருக்கக்கூடிய சந்தரையாருடைய ஆர்பிட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பல நாட்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது மங்கள்யான் கூட அதே மாதிரி இப்போ ஒரு வருஷம் நினச்சாரை இப்போ வச்சுருந்தாங்க நான் ஒரு வருஷம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது வருஷம் இது முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா சந்திரயானில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு படிச்சுருந்தாலும் கூட அது வந்து ஒன்பது மாதங்களில் அதனுடைய பணி இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா அது என்ன காரணம்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அதை அதனுடைய மாற்றி தான் மங்கள்யான் வச்சுருந்தோம் மங்கள்யானுக்கு அஞ்சு வருஷமாக இயங்கிட்டு இருக்கு அது மாதிரி சந்திரயான் ஒன்றனுடைய ரெண்டினுடைய ஆர்பிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த கலர் வந்து பல பல மாதங்கள் பல வருடங்
இது மாதிரியான மூன்று கலங்கள் ஒன்று வந்து நிலவை சுற்றியும் இரண்டு நிலவினுடைய தரப்பு விதியும் இறங்கிவை செய்து அப்படி நில நேர்க்கும் பொழுது செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு நம்ம பத்திரமா இறங்கணும்னா உலகத்திலேயே முதல் முதல் நாடாக தென்பெரு பகுதியில் இறங்கும் நாடாக நம்ம நாடு இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியவர்கள் அதாவது அமெரிக்கர்கள் ஐம்பது வருடங்கள் கிடைக்கிறாலும் கூட அந்த அந்த இறங்கின இடம் வந்து இப்போ அது சரியில்லைன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அவர்கள் இறங்குவதற்காக இன்னும் மூன்று நான்கு வருடங்களில் திரும்ப மனிதனை இறக்குவதற்கு முயற்சிக்க போகிறாங்க அப்போ முயற்சி பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்தில் இறங்கிய முதல் நாடாக நம்ம இருக்கும் பின்னால் அமெரிக்கா வந்து இறங்கி இறங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கு அது அந்த அதை நோக்கி அவங்க போயிட்டுருக்காங்க அந்த வகையில் செப்டம்பர் ஏழு மிகவும் மிகவும் முக்கியமான நிலமாக நிலம் ஆராய்ச்சி இருக்கக்கூடிய எல்லா அறிவியலாளர்களுக்கும் மிகவும் முக்கியமான தட்டம்